Зовут меня Николай Орловский, имею прямое отношение к нашему шоу-бизнесу, рассказывать долго, в 2013 году побывал на телепрограмме «Поле чудес». У меня тетушка из Чувашии, Чувашской области, она живет в деревне, всю жизнь прожила в деревне, один единственный раз в жизни выбирал с большие города, ей около 75 лет, и она сказала, как-то глядя эту программу, и я находился у нее в гостях буквально на день, сказала, эх, кто бы мне когда-нибудь передал привет. Но поскольку я имею отношение к шоу-бизнесу, я знакомых попросил посодействовать мне в этом вопросе. Прошло где-то полгода, мне посодействовали, сказали, Коля, съемки тогда-то, тогда-то, приезжай, будешь участвовать. Я приехал, окунулся в эту атмосферу интересную, достаточно любопытную, неординарную, и поучаствовал в данной программе. Цели выиграть не было, и не считаю себя такой а, в моментах угадывания всевозможных кроссвордов и слов, но, тем не менее, тетушке самое главное, привет был передан, и самое главное, его показали. Вот этот элемент народности, да, где все дарят подарки, где люди попадают не просто из больших городов Москва, Санкт-Петербург, село такое-то, деревня такая-то, поселок такой-то, это привносит э, вот элемент такого, что любой человек может попасть, ну и видя, как там все происходит, получается, там действительно любой человек может попасть на данную программу. У меня в руках книжка, достаточно интересная, написана Катя Юшкевич, 6 букв, первая буква «Л». Смотрим, что это такое, я еще не знаю. Ага, вижу название «Поле чудес». Вижу буквы, вижу экран. Это Леонид Аркадьевич. Ну, это Титан. Люди, которые много. Люди, которые там приходят, очень интересно наблюдать, как они собираются огромной толпой перед программой и ждут, когда же их пригласят. И на самом деле то, что дарит, это действительно так все съедают. У меня девушка знакомая, Лена поехал на данную программу через 4 месяца после меня и выиграла вот эту самую машину, которая есть. И это действительно правда. Я потом смотрел, долго смеялся. Смотрим рабочие процессы. Это все кроссворды она писала, да? По горизонтали. Я, когда мне было, наверное, лет сколько, 16-17, тоже пытался писать кроссворды на поле чудес, но я понял о том, что не моего ума дело. Когда я Молодым хотел попасть, так можно сказать, я не знаю. Это была просто такая маленькая мечта. Ну, я сразу понял о том, что, не, наверное, там все не по-настоящему, все это подстава, нас же люди любят, о том, что каждое телешоу подстава. Ну, я просто хотел попасть, но не, не сумев составить кроссворд, я тут же распрощался с этой мечтой вот на тот момент, и все. Но попасть хотел, я сидел, пытался написать кроссворды, мне как-то они какие-то получались безобразно некрасивые, и поэтому я решил, что это занятие не для меня. Ух ты, кроссворд, торт. Оригинально, однако. Ну, видимо, Катя очень долго хотела попасть на поле чудес, я так смотрю. Катя, бедная, сколько же ты лет провела, сидя около компьютера и пытаясь составить кроссворды? Даже на себе, а, не на себе, да, кроссворд? Татуха, обалдеть. Это, видимо, фанат программы поле чудес, как я понимаю. Очень интересно, куча. Ага, попала. Вы приглашены на съемки программы поле чудес. В каком году она у нас была-то? А в 2014 году было. Ну, интересная книжка. Я почитал. Процесс интересен. Мне по фотографиям понравилось. То есть, видимо, что-то там интересное. Как я понимаю, от первого лица рассказ о том, как она побывала на поле чудес. Теперь вот мне стало интересно. Я посмотрю, обязательно выиграла она или нет. Потом я к тетушке после того, как программу показали, приехал через два месяца. И тетушка мне рассказала достаточно интересные вещи. То есть, к ним в деревню приезжали люди из других деревень, чтобы посмотреть на эту женщину, которой племянник по телевизору передал привет.